ജെനി ലൈഫ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജിംബ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്ററിനുള്ള തീമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാലവേല അരുത് എന്നതാണ് ഇതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കാം സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോം ഫോൾഡറിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും ആ ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഉള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലായെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ന്യൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു വന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോയിൽ മെയിൻ വിൻഡോ വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം ഫയൽ മെനുവിലെ വിൻഡോസിൽ സിംഗിൾ വിൻഡോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ജാലകത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി ഫയലിൽ ന്യൂ എടുക്കുക അതിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഇമേജ് എന്ന ജാലകം കാണും ഇമേജ് സൈസ് മാനുവലായി കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാൻവാസ് സൃഷ്ടിക്കാം മറ്റൊരു മാർഗം ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സൈസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ എ ഫോർ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം നൽകണം അതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആവശ്യമായ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ നീലയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചുവപ്പും എടുക്കാം ഇനി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക മൗസ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായി ഫയലിൽ സേവ് എടുത്ത് പോസ്റ്റർ എന്ന പേര് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫോൾഡറിൽ എക്സ് സി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് കൊടുക്കുക ഇനി ചിത്രങ്ങൾ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഫയൽ ഓപ്പൺ എടുത്ത് ഹോമിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ഇമേജസ് എടുക്കുക അതിൽ ഐ എല്ലോ ലോഗോ എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോഗോയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോസ്റ്റർ എന്ന ആവശ്യമായ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജിമ്പിൽ പലതരം സെലക്ഷൻ ടൂളുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനായി സെലക്ട് ബൈ കളർ ടൂള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
ചിത്രത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെള്ള നിറമാണ് ലോഗോയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം വെള്ള നിറം മുഴുവൻ സെലക്ട് ആയതായി കാണാം ഇനി ഫയൽ മെനുവിലെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ കോപ്പി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എഡിറ്റ് മെനു എടുത്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ലോഗോ അവിടെ ദൃശ്യമാകും നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ലോഗോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സെലക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ലെയർ മെനുവിൽ ടു ന്യൂ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ലോഗോ പുതിയൊരു ലെയർ ആയിട്ട് സേവാകും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ പാലറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ലെയറിന് ലോഗോ ഐ എൽ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇനി മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യാം മൂവ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ താഴെ ദൃശ്യമാകുന്ന ടൂൾ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ടൂൾ ടോഗൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അതിൽ മൂവ് ദ ആക്റ്റീവ് ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മുകൾ വശത്ത് നടുഭാഗത്തായിട്ട് ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പത്തിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ വലിപ്പമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫയലിൽ സേവ് കൊടുത്ത് ചെയ്ത വർക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാ